Buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el primer número, el primer himno, número 16. Leeré el primer verso. Por entre rocas va alegre el manantial, así contento seguiré buscándote, Señor. Himno número 16. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las escrituras por Mary Baker Eddy. El, la lectura hoy se inspiró en Dios protege nuestro futuro. Salmos. Yo confío en ti, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. Que tu favor brille sobre tu siervo. Por causa de tu amor inagotable, rescátame. Proverbios. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso... <coughs> Perdón, al perverso, al perverso para el día de la calamidad. Con amor agotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor, el mal se evita. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Salmos. Miren a los que son buenos y honestos, porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso, pero los rebeldes serán destruidos, para ellos no hay futuro. El Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Santiago. Presten atención ustedes que dicen hoy o mañana... Iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, 
si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactanza es maligna. Salmos. Pues el Señor reconstruirá Jerusalén. Él aparecerá en su gloria, escuchará las oraciones de los desposeídos, no rechazará sus ruegos. Que esto quede registrado para las generaciones futuras, para que un pueblo aún no nacido alabe al Señor. Cuénteles que el Señor miró hacia abajo desde su santuario celestial. Desde los cielos miró la tierra para escuchar los gemidos de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Isaías. El Señor ha manifestado su santo poder ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la victoria de nuestro Dios. Salgan, salgan y dejen atrás su cautiverio, donde todo lo que tocan es impuro. Salgan de allí y purifíquense. Ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados del Señor, no saldrán con prisa como quien corre para salvar su vida, pues el Señor irá delante de ustedes, atrás los protegerá el Dios de Israel. Segunda de Reyes. Sin embargo, tiempo después, el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendían por cinco piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. Mi señor el rey, por favor, ayúdeme. Él le respondió, si el Señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vino en la prensa para darte. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó un mensajero a llamarlo, pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo dijo a los ancianos, un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, Cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo, Todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguir esperando al Señor? Eliseo le respondió, Escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor. Mañana a esta hora, en los mercados de Samaria, Siete litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y catorce litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Primera de Pedro. Si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo de que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíen su vida a Dios quien los creó, pues Él nunca les fallará. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Isaías. Más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos 
o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Entonces Isaías le dijo, escuchen bien ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Pues antes de que el niño tenga esa edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. Luego el Señor hará venir sobre ti, sobre tu nación y sobre tu familia, hechos como nunca hubo desde que Israel se separó de Judá. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. Serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Juan, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y yo le pediré al Padre, y Él le dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo que guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a, a ustedes. Dentro de poco... El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los que obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Mateo. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? le preguntó Jesús. La madre contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino 
Mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les respondió, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi padre preparó esos lugares para quienes él ha escogido. Luego, la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Entonces, el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús, «Bien». ¿No vas a responder de estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hechos. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Jeremías. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Y de Ciencia y Salud, con llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Los antiguos profetas obtenían su previsión desde un punto de vista espiritual e incorpóreo, no por presagiar el mal ni por confundir la realidad con la ficción, prediciendo el futuro desde una base de corporealidad y de creencias humanas. Cuando están lo suficientemente avanzados en la ciencia como para estar en armonía con la verdad del ser, los hombres involuntariamente llegan a ser videntes y profetas, no controlados por los demonios espíritus ni semidioses, sino por el espíritu único. En la prerrogativa de la mente divina y siempre presente y del pensamiento que está en concordancia con esta mente, Conocer el pasado, el presente y el futuro. Estar familiarizado con la ciencia del ser nos capacita para comunicarnos más ampliamente con la mente divina, para prever y predecir los acontecimientos que conciernen al bienestar universal, para estar divinamente inspirados, sí, para alcanzar el ámbito de la mente ilimitada. Todo lo que sabemos correctamente del Espíritu viene de Dios, el principio divino, y se aprende mediante el Cristo y la ciencia cristiana. Si esta ciencia no ha, no ha sido aprendida a fondo y asimilada debidamente, podemos conocer la verdad más exactamente de lo que puede el astrónomo leer las estrellas o calcular un eclipse. 
Esta lectura por la mente es lo opuesto de la clarividencia, es la iluminación de la comprensión espiritual que demuestra la capacidad del alma, no la del sentido material. Este sentido alma viene a la mente humana cuando ésta es, se somete a la mente divina. Tales intuiciones revelan todo lo que constituye y perpetúa la armonía. Alcanzarás la ciencia perfecta de la curación cuando seas capaz de leer la mente humana de esta manera y discernir el error que quieres destruir. Está registrado que Jesús en cierta ocasión en que viajaba con sus discípulos, conoció los pensamientos de ellos y los leyó científicamente. De igual manera, discernía la enfermedad y sanaba a los enfermos. Por el mismo método, acontecimientos de gran importancia fueron predichos con anticipación por los profetas hebreos. Nuestro maestro reprendió la falta de este poder cuando dijo, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús hubiera podido apartarse de sus enemigos. Tenía el poder de renunciar a un sentido humano de la vida a cambio de su identidad espiritual, a la semejanza de lo divino pero permitió que los hombres intentaran la destrucción del cuerpo mortal para poder proporcionar la prueba de la vida inmortal. Nada podía matar esta vida del hombre. Jesús podía entregar su vida temporal en manos de sus enemigos, mas cuando su misión terrenal fue cumplida, se encontró que su vida espiritual, indestructible y eterna, era para siempre la misma. Él sabía que la materia no tenía vida alguna, y que la vida verdadera es Dios, por tanto, era tan imposible separarlo de su vida espiritual como extinguir a Dios. Él dijo que aquellos que lo siguieran deberían beber de su copa, y la historia ha confirmado la predicción. Si aquel hombre glorificado y semejante a Dios estuviera físicamente en la tierra hoy, en día, algunos de los que ahora profesan amarlo, ¿No lo rechazaría? Refiriéndose al materialismo de la época, Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Otra vez, previendo la persecución que acompañaría la ciencia del espíritu, Jesús dijo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora, clamó el apóstol, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Queriendo decir, no que es hora que los hombres tienen que prepararse para la salvación o seguridad en un mundo futuro, sino que ahora es el momento de experimentar esa salvación en espíritu y en vida. Ahora es el momento para que los así llamados dolores materiales y placeres materiales desaparezcan, pues ambos son irreales, por ser imposibles en la ciencia. Para romper este hechizo terrenal, los mortales tienen que adquirir la verdadera idea y el principio divino de todo lo que realmente existe y gobierna el universo armoniosamente. Este pensamiento se comprende lentamente y el intervalo antes de lograrlo es acompañado de dudas y derrotas, así como de triunfos. No juzgues el avance futuro de la ciencia cristiana por los pasos ya dados para que tú mismo no seas condenado por no haber dado el primer paso. Cualquier intento de sanar a los mortales con la mente mortal que hierra, en vez de apoyarse en la omnipotencia de la mente divina, se comprobará que es un fracaso. Encomendar el mero proceso de la curación mental a los débiles mortales, no instruidos ni refrenados por la ciencia cristiana, 
es como poner un cuchillo afilado en las manos de un ciego o de un loco furioso y soltarlo en las calles de una ciudad atestadas de gente. Animado por la malicia o por la ignorancia, un practicista falso ocasionará daño y la ignorancia es más dañina que la malignidad deliberada cuando se desconfía de esta última y es frustrada en sus comienzos. Para el sentido mortal de la ciencia cristiana, parece abstracta, pero el proceso es simple y los resultados son seguros si la ciencia es comprendida. El científico cristiano debiera comprender las reglas de la metafísica divina expuestas en esta obra, adherirse estrictamente a ellas y apoyar su demostración sobre esta base segura. La ciencia, así llamada de la física, quisiera hacer creer a uno que tanto la materia como la mente están sujetas a la enfermedad, y eso también pese a las protestas del individuo, ya que es contraria a la ley de la mente divina. Este punto de vista humano infringe el libre arbitrario moral del hombre y es tan evidentemente erróneo para la autora y lo será para todos los demás según algún día futuro, como la prácticamente rechazada doctrina de la predestinización de las almas a la condenación o a la salvación. La ignorancia de la causa o de la inminencia de la enfermedad no es un argumento contra el origen mental de la enfermedad. Confiesas tu ignorancia acerca del futuro y la incapacidad de preservar tu propia existencia, y esta creencia ayuda a la enfermedad en lugar de impedirla. Tal estado mental induce la enfermedad. Es como caminar en la oscuridad al borde de un precipicio. No puedes olvidar la creencia del peligro y tus pasos son menos firmes debido a tu temor y a tu ignorancia acerca de la causa y el efecto mortales. Los pasos del pensamiento al ascender por encima de los puntos de vista materiales son lentos y presagian una larga noche al viajero, pero los ángeles de su presencia, las intuiciones espirituales que nos dicen la noche está avanzada y se acerca el día, son nuestros guardianes en, la, en las tinieblas. Quien quiera que abra el camino en la ciencia cristiana es un peregrino y forastero que traza la senda a generaciones aún por nacer. Un libro introduce pensamientos nuevos, pero no puede hacer que sean rápidamente comprendidos. Es la tarea del pionero robusto derribar el alto roble y cortar el tosco granito. Las épocas futuras deben de declarar lo que el pionero ha logrado. Aquel a quien el brazo del Señor se ha revelado creerá nuestro mensaje y se elevará a una renovación de vida con regeneración. Esto es tener parte en la expiación. Esta es la comprensión en la cual Jesús sufrió y triunfó. No está lejos el momento en que los puntos de vista teológicos comunes respecto a la expiación experimentarán un gran cambio, un cambio tan radical como el que se ha efectuado en las opiniones populares sobre la predestinización y el castigo futuro. Al discernir los derechos del hombre, no podemos dejar de prever el fin de toda opresión. Dios hizo libre al hombre. Pablo dijo, soy libre de nacimiento. Todos los hombres debieran ser libres. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. El amor y la verdad liberan, pero el mal y el error conducen al cautiverio. El Espíritu Dios nunca germina, sino que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si la mente, Dios, 
crea el error, ese error debe de existir en la mente divina. Y esta suposición del error destronaría la perfección de la Deidad. Si la vida o el alma y su representante, el hombre, se unen por un periodo y luego son separados, como por una ley de divorcio, para ser unidos otra vez en alguna época futura e incierta y de una manera desconocida, y esta es en general la opinión de la religiosa de la humanidad, nos quedamos en una prueba racional de la inmortalidad. Pero el hombre no puede ser separado ni por un instante de Dios si el hombre refleja a Dios. Así la ciencia comprueba que la existencia del hombre es intacta. La mente es la fuente de todo movimiento y no hay inercia que retarde o detenga su acción perpetua y armoniosa. La mente es la misma vida, amor, y sabiduría ayer y hoy y por los siglos. Oremos por esta congregación, primero en silencio y después diremos en alta voz el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Cantemos el himno número 63. Leeré el primer verso. Aquí en la tierra alabad a vuestro santo creador, y loas para el Redentor, en todas partes entonad. Himno 63.
Esta iglesia, Tercera Iglesia de Cristo Científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la Primera Iglesia de Cristo Científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la una de la tarde y una reunión de testimonios el miércoles a las cinco y media de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las once de la mañana y los miércoles a las siete y media de la noche. Todos los servicios están en línea y en persona. Tercera Iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí pueden comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la una hasta las cuatro de la tarde. Tercera Iglesia ofrece clases de la Escuela Dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la Escuela Dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a Third Church at thirdchurchnyc.com. También le invitamos a escuchar el programa El Geraldo de la Ciencia Cristiana en la Radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Le invitamos para una charla del Viernes Santo. Christy Hanslick hablará sobre el tema Cómo expresar genuina alegría en tiempos difíciles. Esta charla se transmitirá en vivo en inglés y español. El programa de preludio musical comenzará a las 7 y 15 p.m. con los vocalistas Matthew Hammond y Davia Flattery. El cuidado de los niños es gratuito e inclusive activ hay actividades divertidas. Visite nuestro sitio web thirdchurchnyc.com para obtener más detalles. Esperamos darle la bienvenida el viernes 7 de abril. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes presentes y en línea están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración. Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico está escuchando y activará su voz. En este momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Aló. Sí, sí, por favor. Sí, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias um, por, ay, por esa linda lectura muy inspirada y, y, y eficaz. Um, quiero agra dar agradecimiento a Dios que nunca nos falla en, a los que lo aman ¿no? y a los que recurren a Él en todo desafío y confían en él. Eh, el amor divino no, siempre nos cuida. Ha cuidado el pasado, el presente y, y cuidará del futuro. Yo tuve la oportunidad de poner en práctica la verdad, la ciencia y comprobarla durante un viaje al Perú a visitar a mi papá hace 14 años. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, por favor. Oh, okay. Sí, continúa. Gracias. Continúa. Uh -huh. El amor divino siempre está a mano para responder a nuestras necesidades. Y mientras estuve allí, eh, tuve una, no sé, dice, una una emergencia con mi papá. Eh, 
estuvimos en un hotel planeando una visita un, al Museo Naval, a donde mi papá había servido por muchos años. Y nos quedamos en un hotel y durante la noche hubo un ruido muy fuerte en el baño. ¿no? Y mi hermano y yo nos levantamos al instante y encontramos a nuestro papá tirado en el piso de la ducha. Aparentemente se había protestado y todavía tenía puesta su gorra de marinero de lana que siempre usa para dormir. Y ver esa preciada gorra protegiendo su cabeza del borde de los azulejos me conmovió e iluminó, iluminó mi pensamiento. Para mí eso fue como si el amor divino me estaba diciendo, estoy aquí, todo está bien. Y le dije eso a mi papá en voz alta, estás a salvo, todo está bien, Dios está aquí con nosotros. Suavemente y con mucho cuidado me incliné junto a él mientras lo abrazaba mentalmente como la imagen y semejanza perfecta de Dios. Papá no estaba, no respondía y empecé a declararle en voz alta la verdad. Que él estaba y eso y siempre en la presencia de Dios. Que Dios lo amaba porque era su hijo amado. Acunándolo en mis brazos, declaré con firmeza que la vida omnipresente de Dios era su vida eterna. Y nada podía interferir con esa vida ni quitársela. Las cosas empezaron a, me empezaron a mejorar a medida que el poder de la verdad comenzó a afianzarse. Le pedí a mi hermano que trajera almohadas y mantas y atropamos a papá. Pero comenzaron a irrumpir en mi mente varios pensamientos adversos. El cuadro sigue siendo abrumador. Mi papá y mi hermano no son científicos cristianos. Tal vez mis oraciones no lleguen. Refuté esas sugestiones nocivas mentalmente declarando que la mente es nuestra única mente de comunicador. Mientras escuchaba para saber qué podíamos orar juntos en español, me vino al pensamiento el Padre Nuestro con su sentido espiritual por Mary Baker Eddy. Le pedí a mi papá que lo dijera junto con nosotros y que pudiera orar orarlo mentalmente porque no parecía que iba a poder decirlo. Y nosotros lo, empezamos a orar profunda y lentamente con reverencia, aferrándonos a cada palabra de todo corazón. Después de un, un, a la mitad de la oración, papá pudo hacerse oír cuando terminábamos al Padre Nuestro. Estaba más alerta y no tenía ninguna molestia. Esto me demostró que, como dice la señora Eddy, esta oración realmente cubre todas las necesidades humanas. Media hora después, papá sintió que debía intentar ponerse de pie. No podía quedarnos en el piso del baño toda la noche. Y paso a paso demostró la habilidad de moverse sin impedimento o molestia alguna. Ponerse de pie y sostenerse, mantenerse estable en sus pies y caminar hasta la cama. Al acostarnos reafirmamos que el Hijo de Dios jamás se había caído. La mañana siguiente hicimos el paseo. Fue un día memorable. Disfrutamos la visita a las instalaciones navales, así como un delicioso almuerzo de mariscos en la zona. El día siguiente, papá nos pidió eh, que lo lleváramos al hospital naval para hacerse un examen y sacarse radiografías, simplemente para verificar que todo estaba bien. 
en el camino recordé que no debía preocuparse porque Dios tenía el trabajo de mantenerlo feliz y armonioso. Yo sabía que el médico encontraría todo de acuerdo con lo que Dios sabía que era la verdad. Y así fue. No fue necesario que le pusieran un collar ortopédico ni le dieran pastillas. No encontraron otra cosa más que la perfección de papá. El amor divino estuvo presente todo el tiempo y tuvo la última palabra. Yo estoy muy agradecida por esta preciada y incomparable ciencia cristiana. Muchas gracias por mi bello servicio esta noche. Muchas gracias por su testimonio. Y muchas gracias por su presencia, su oración, su testimonio y apoyo a esta congregación durante el servicio. Concluiremos esta reunión cantando el himno número 7. Leeré el primer verso. La luz del día aquí conmigo está. Desaparece ya la oscuridad. Tú das la fuerza y la libertad. Siempre contigo viviré, ¿verdad? Himno número 7. <música> 